是音乐桶吧？做一下简单的自我介绍吧，我叫张卓，自己开了一个小公司，嗯，发展的还算不错，还算有起色。有起色什么意思？哈，嗯，可以说是，也就是说，刚签完两份合同。崔阿姨说：“你在外企工作，是个高管，硕士学位，家在本地。你怎么觉得？人挺漂亮，但是呢，吃饭。服务员，你好，给我拿双筷子。您是说筷子？筷子。你好，先生，您的筷子。好，谢谢你，不客气。”用筷子。我是有生以来吃过是最憋屈的一顿饭。看什么看？还可以刷卡。我一般都愿意使用现金。钱包丢了。你真会装。像你这种人，我看的多了。你没有诚意，就不要说。谢谢。有密码吗？没有。稍等。你好，女士，这是您的卡。
钱我一定还你。不用了，我们俩气场不合，我再也不想看你。但是钱我一定要还你，我一定要换回我的尊严。我不觉得像你这种人有诚信可言。你是这样是对我人格的一种侮辱，知道吗？钱，说我就是一个拜金的女人，都可以。我没有阻止你心里去。祝福你。对不起。卖衣服了，那当然了，这个现在就是我的事业。等我将来挣了大钱，发达了，当了女老板，你就羡慕嫉妒恨吧。我看你，如果真的想把事业做大，那这些衣服摊在这儿都摆不出来，你可能还得换一个大点的房子。嗯。谁同意说把房子租给女孩啊？租女孩干啥去？男女搭配，干活不累，知道吧？人神酒上天，也还有个女同志的，咋的？那时间长了，你日久生情，多省事儿了，你说？你滚！你好，请问是张先生家吗？我们是来看房的。我啊，我我我我不是张张先生，我我是他朋友，请请进，请请进，停，来，张铎，张铎，你们认识啊？你走吧。哎哎，怎么了
。你俩谁谁租房呢？我我啊。怎么没看就走呢？有这个必要吗？不，你还没看呢，你有啥值得不看的呢？对呀、啊，都来了，挺挺大的。你好，女士，你看看这个，这个啊。坐吧。这个呢，这屋吧是次卧，哎，是朝北的房间，但是呢，哎，冬天晚上暖气特别好，在房间待着都得穿秋天玩的衣服。你们这儿一共几个卧室啊？两个卧室。那这个是不带洗手间的吧？啊，对，洗手间在客厅。哦。自我介绍一下，我叫罗壮，呃，他们都喊我大头。啊，叫我大头就行。啊，你不是房东吧？呃，不是，房东是我好哥们儿。啊，对，呃，你你你叫什么名字？啊，我叫丁灿，灿烂的灿。好名字，这名跟人一样。你这一笑，哎呀，真烂，真真灿烂。<笑>看完了，嗯，走吧。就一千八，还是两居室，真挺便宜的。大头，你是不是没跟他说明白情况啊？是一间，次卧，而且是合租，一千八。啊，对。就一个房间，合租，跟谁合租啊？在下呀。嗯，我说什么来着？说呢，怎么那么便宜？但是那个水电费呀、啊，我可以负责交。对，全由他交。你说跟一陌生男人合租，还是个次卧，既不安全又不舒服，这种条件你也考虑啊？嗯，那算了吧。别别别算呢，那个楼上的主卧，你可以看看。呃，房间大，有阳台，还有个大衣柜，哎。那衣柜就专门跟你定做的一样，啊，那这也是一千八吗？对呀、啊，一千八。哎，丁灿，你出来一下，我有话跟你说。哎，站着，有啥话当面说呗。你还挺敏感的。你说话太刻薄了吧？对于你这种耍花招、歪门邪道的人，就应该刻薄。这谁爱耍花招？什么叫耍花招呢？你说话是不是还有点血口喷人呢？我怎么血口喷人了啊？这小广告是怎么回事啊？但凡是正儿八经的人会用这种方式来租房子吗？你要是真想让我相信，除非你拿出房产证证明你是这个房子的房主。那个多大？我跟你说，我真没想到今儿房子就能租出去，房产证在我车里呢，啊。我求的，等我马上回来。这什么？啊，丁灿，走吧。啊，不，那个，要不你先去吧，我还是想看一下那个主卧的。你什么好看？干嘛来了啊？上楼看看。嗯，你带我看一下吧。好。这就是您的车吧？对，这是我的车。啊
。来，您看看，这不是个钉子眼吗？这个没事儿。我是怕您待会儿开车的时候有危险。谢谢您，没事儿。好，怎么样？在干嘛呀？定金啊？你想什么呢？上面那房子真的很好，比一千八比我那便宜多了，而且在楼上吧，也挺安全的。这叫啥呢？这叫机不可失，失不再来。多大？一千八一个月，仨月是五千四。我做一回数啊，三四，这四百你拿回去，零头不要了，只收五千。你还交了三个月的房租定金。来，您在这儿签个字儿，你别着急，这样，今天就给你收拾好，明天呢你可以搬过来了。真的啊，谢谢啊！哎，对对，你家在哪儿住？到时候我开车帮你搬家去。不用了，没事。哎，李小姐，你坐呀、啊。没凳子是吧？那你就站一会儿吧。你呢是丁灿的好朋友，将来可能也会成为我们的好朋友。欢迎你常来做客。价钱也合适，而且马上就能搬进去的，真的很不容易了。那我说你什么好？你不知道，刚才保安找我之前，那个男的就下来过，他们串通好的，把我支开，你一个人好下手，容易骗。你就像一小白兔一样，掉进了陷阱里，还帮他们挖坑。到时候别来找我。不会吧？我是认定你了。这么大个房间啊，给我租出去了，给我留个了又黑又暗，那么个小黑屋，让我对小号呢？你这个肤色适合在这屋待着，还犟，典型的重色轻友，啊，我算认清你了。如果在战争年代，稍微使点美人计，你就绝对是一个叛徒。说完了没？就是个叛徒。说完了，嗯，我刚才可是力挺你，你没看见那李那李月彤看我是什么眼神啊？都要杀我了那都！你可拉倒吧，你有你自己的小心思，我能看得出来。你是不是喜欢那女孩啊？谁让你说的？就看一眼就喜欢人家，我干啥的我呀？你别整那没用的了。不是我，我不跟你犟了去吗？你乐砸墙砸墙，我去换件衣服洗洗澡。这回真金白银到手了，晚上得请财神吃饭啊！你，你爱咋装咋装。哎呀，你看他还有不好意思的时候。嘿，啊，您说您说，花园北里，多少号？四十二号。好好好，哎，给您添麻烦了，崔阿姨啊。用了一顿饭钱，你说你给送去，至于吗？那不管大小，我也是一公司老总啊。那跟一女孩吃完饭，让人家花钱，得说不过去吧？人家国外两口子吃饭，人都 A A 制，你去了也也也花一半就得了。这是男人尊严的问题。进来，阿姨，是李月彤家不？啊，是的。老李啊，拿支笔来，有快递。哎，阿姨，你误会了，我不是送快递的。不是送快递的，哈哈那你这是？我呀，来还钱来了。还什么钱呢、啊？上次啊，我跟李月彤吃饭，我没带钱。他花的钱，我就特意不，哎呀，过意不去、哎。你说你们这年轻孩子，吃一顿饭呢？你说谁花钱不是花呀？不用客气，不用客气。再说了，你跟彤彤还是同事、啊。我们不认识
？不认识啊？哎，这不不认识，那吃什么饭呢？那个，崔阿姨。哦，哦，我知道了，那个崔阿姨给介绍的男朋友是不？张铎。啊，对对对对，我想起来了，张铎，对对对。那行，阿姨，我把钱放这儿，我走了，阿姨。谁呀、啊？啊，是那个呃，彤彤的那个呃朋友。哦，妹子，坐会儿再走。哎，来了，坐会儿吧。我有事儿。哎呀，都打架了，坐会儿再走。这不差这点功夫，坐会儿。那个，哎，我说老李啊，我那电脑坏了，你去给我看看，去看看吧。小张啊，哎呀，哎，喝口水。哎呀，您这脚怎么的了？啊，就是扭扭了一下。快走，快走，别动了，别动了，别动了。哎哎，好。这是下楼梯扭的吗？啊，是，闪了。如果您信得着，我帮您弄一下。啊。你还会这个呢？我我不一定说全会，但是我我试试看吧。啊，行，您试试。啊，行。哎呀，这都肿了这儿。啊，是。但是肯定会疼，阿姨啊，你先忍一下。啊，咬牙，忍一下。啊，行，行。哎呦，哎呦，疼了吧？哎呀，真的疼。肯定会疼。啊，来，你揉一揉啊。啊。这孩子，你说你还有这手艺呢？阿姨，您过奖，过奖。那我先走了啊。是正事，本来吧，今天我们有一笔钱就到账户，这没成想出差错了，所以说你这是等等等等，怎么着？这笔钱要是不到账，你就一直这么拖着我呀？是姐、啊，咱都不容易，是不是？咱到北京来打拼挺不容易的，你看都互相理解一下子，咱想个解决办法，行不行？你看，你看，我说什么来着？我就说这里头有问题，你不听，就非要伸长了脖子给人家骗。别走，你就别掺和了，行吗？那你说怎么办呀？啊，钱你没有拿不出来，现在房子也没了，你让丁灿怎么办？就是啊，我现在住哪儿啊？我，你今天必须给我一句话。哎，最后个期限，给我三天时间，把钱肯定还上。三天，三天，有钱住，没钱滚蛋。姐夫什么姐夫？有钱叫姐夫，没钱滚蛋，听着没？就三天。哥几个，姐屋里有用的给我往外搬，没用的给我扔了。好，哎哎，这个绝对不能。哎，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别有矛盾的，要多沟通。干嘛打架呀？这幸亏没有人受伤。这要是有人受伤啊，这事儿就不好办了。来，你们每个人都在这里签个字儿。来，把身份证号码都写上。哎，警察同志，这字可没法签啊！他们还欠着我房租呢，到现在房租都还没还呢。你你让我们签字，我们怎么签呀？我向你压在你这儿吧
，别那么不讲理，好吗？你的相机放我这儿就是一堆废铁，我不要，我就要钱。那个张哥，你想想办法，看是能不能把这房租钱给凑上。我正在跟他协商呢，我都说过了，实在不行，咱们在警察面前咱们打个欠条，立个字据。我不要你什么字据，我就要现金。听我说，听我说，那个张哥，看看你身边朋友谁有钱，想把你垫上。局长，我跟你说啊，他今天不给我房租，我就不走，自个儿掂量着办。你看你们想想办法。这说实话是,是没有钱，要有钱呢，就不能来这儿麻烦您了，是吧？正好都赶到这儿了，咱就互相让一步，行不行？那你们这么一直拖着我房租，算什么事儿呢？哎，就是。别曝光了，哎，别走开，我们别拍，别拍，哎哎，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍
就想找一个好的合作方，干一把，体现一下自己的能力。夺的这小子吧，非常犟，你说他能放下面子，跟我一起给那个贾总监塞钱去，证明他非常在乎这次机会。你们这算行贿吧？算吗？当然了。但是是那小子暗示我的，我也不想，我哪有钱给他呀？我给他的钱，还是从你的房租里给的呢。本来是想天赐良机，没想到不是。可你们说李月彤剽窃你们的方案，这不可能。岳彤，我最了解了，他不是这种人。嗯、这中间肯定发生了什么误会。丁山，你好好帮我分析一下子呗。就你这猪脑袋，你想出什么东西啊？<笑>说不定是那个康健在搞。这张夺书是他做的，他有证据吗？证据？嗯，好像原稿啊、手绘稿、电子版，发给我一份吧。这个他肯定有。你这么快就替他说话了啊？不是，我觉得这张夺人不坏。其实他挺不容易的，一个人在北京，没有靠山，没有背景，全靠他自己打拼。上次啊，大头给我看了他的其他设计作品，我觉得挺棒的。你是不是被他收买了？你到底跟谁是一伙的呀？啊，这么快就替他说话？喂，咱俩什么关系啊？都十几年了，好不好？我怎么可能在他那边？我肯定跟你一伙儿的呀！我跟你，我跟你说，这事儿我纯属帮忙。明白，明白，别着急啊。这样吧，回去啊，我跟张铎说一下，让他把那证据发给你，行吗？嗯，行。小杰，吃饭去。啊。哦这次大促活动很成功，你功不可没呀！过奖了，曾经。方案是你第一个提出的，电子稿你有吧？呃，有有啊。发了吗？为什么不能让他知道？让他知道能让发了吗？怎么了？不是给他平原昭雪的吗？就他那脾气，死犟死犟的，啥事吧，非得用事实证明自己，哎，这是乐师出的，哎，他就天生当窦娥的命。你同意吗？
，我试试。这工章都盖了。太伟大了你！将来我们一点设计，全国跨国公司要在每个分公司门口造一个你的铜像。你会不会说话？我还没死呢，建什么铜像啊？哎呀，我这嘴，我我不是带意思，我是说让所有的公司员工知道你丁灿为本公司做出来了多大的贡献。哎，行了行了行了，多大工作？你先别激动啊，你赶紧好好想一想。怎么说服多哥吧？啊，多子这小子有点犟。嗯嗯，哎，就是李月彤跟你说，就是让张多假装一天男朋友，是不是？嗯。晚上张多是不是得回这儿睡呀、啊？想什么呢你？不是，我得问清楚了，然后跟跟张多怎么说呀，是吧？一会儿啊，你就见机行事。哎，看着点我眼神啊！<笑>你这死鱼眼有什么眼色啊？这样聚光不？哎呀，行了，赶紧想想吧你。<笑>那天说曹操，曹操到啊！有人打电话没？嗯。这可不行啊！我们现在是等于守株待兔啊！我再出去跑跑业务。哎，等一下，多子，现在呢有一个非常重要的事儿，而且是见义勇为的事儿，需要你去办。你你坐。哎，有这么一个小姑娘。他父亲病重了，但是这老头临终前就有一个愿望，想看姑爷子长啥样。但是这个姑娘现在单身，你说让他上哪儿找这对象去？是不是？这假如说现在让你帮这个忙，当一下他的男朋友，这算不算见义勇为？你咋想的，这头啊？啊，老爷子本来就病重了，我这个假姑爷一去。老头一看着能没的更快，你别闹了，那你就别管了，现在就缺上一组。这不算是见义勇为，这就是尽个孝道，尽个孝心而已，怎么是见义勇为呢？你这个瞎用词儿呢你！你答应了？既然正常来讲，这个忙我我倒可以吧，但是你为啥选我呀？这人是谁呀？李月彤。李月彤，他还得有别的条件吧？多的你太聪明了，看见没？莱恩斯尔公司签的合同，要跟咱们合作，就等咱们了。这个合同我不能接受。月童不是把这个合同作为条件，这只是代表他的诚意和答谢。我不管你签不签合同，多哥，这事儿你一定得帮忙。对呀、啊，你你刚才不说你要见义勇为吗？这是不是尽孝吗？你怎么出尔反尔呢？你就是啊，多哥，你在我心里是这样的。多子，我跟你说啊。我郑重其事，我要告诉你，别看你个儿小，你在我心中比姚明都高。哎呀，你比刘翔跑得快，你比孙杨游的都猛，你知道吗？你比我漂亮多了，你都。哎呀，明天什么时候？明天晚上。我就说嘛，多哥是这样的，是不是啊，大头？多子，你纯爷们儿，你这觉悟，一般人不好使，完全失误。<笑>什么事都能摊上一天。谢谢你帮。
啥呀？你写表格干嘛呀？你就直接跟我说多好啊！你的表格比较清楚明了，你看一下。你放我一放。我告诉你，咱们两个扮演情侣，想要把这个戏演好，就得进入角色。怎么进入角色？就现在你我这种状态啊，就连个傻子都能看出来，这哪是情侣呀、啊？这不一对冤家吗？那要怎么做？怎么做？最起码情侣你得胳膊得挽上吧，没有占你便宜的意思啊。就是头得向我这边倾斜倾斜。没洗了，你不得忍着吗？这这我能这样行吗？你你你处没处对象啊？我问你，那我这肩膀头都满，你怎么看？四内一直就行啊。去吧。哎呀，我去，我那儿有好茶，专门给小张留的。好，你，哎呀，不好意思。呃，小张啊，哎，呃，你们两个好了多长时间了？其实我俩吧，啊，就没多久，大概一个月吧。哦，一个月，那你是怎么又想通了？你说你当初不听妈妈的劝，你说妈妈能害你啊？彤彤这孩子啊，就是脾气大。我怎么脾气大了？脾气是不小，这是阿姨说，要我我都不好意思说。阿姨，有些事儿吧，我我心里就藏不住。我跟实话实说吧。你说。其实呢，我俩。张铎，你是不是渴了？我爸已经去倒水了。我说的不是水的事儿。我和月晴呢，到现在……哎，那你是饿了？别着急，一会儿我们就吃饭了。张铎，别打岔，怎么回事？你说。实话实说吧。张铎，怎么了？哎呀，怎么了？怎么了？这孩子怎么了？他一定是今天第一天来，紧张了。哎，没事吧？对，好了，好了。来了来了，呦呦，你怎么拿了这么多来呀、啊？你叫我，我帮你端呢。端我啥又怎么了？我又不是纸老虎。小张，说，看看啊。哎呀，绿茶红茶，喜欢哪个？就这个就行。和我看法一样啊。啊？医生说呢，喝红茶好，养胃。可是我呢？喜欢绿茶，喝绿茶舒服，有茶味儿。对对对对，哎呀，绿茶有味儿。有一位老朋友，自家呢种了几亩茶园儿。明年的清明节前，咱们全家一起去。小张，你也一起去啊。爸，张铎他比较忙，他就别去了。有些事情呢，是人家自己拿主意，你就不要替人家做主。小张，别怕他，有我给你撑腰呢。哎，张铎啊，你跟阿姨来一下。啊，妈，没事，我帮您吧。有没有啊？彤彤啊，到书架上把我那本茶谱给我拿来。其实没什么，阿姨就是心里很难受。爸，别哭
会有什么事你慢慢说，到底怎么回事啊？他爸爸体检的时候查出了肿瘤。你说以前吧，这都是我催着童木找对象。他爸爸虽然不说，可是他嘴上不说，他心里也很着急。你看他今天把他最喜欢的茶叶都拿出来了，他这是喜欢你，他高兴，你看出来了吗？哎，对不起啊，阿姨让你看笑话了。阿姨，你可别这么说啊！你说我知道这事儿以后吧。哎呀，我这心里啊，就一直很沉重，我就没轻松过。你看今天看到彤彤爸爸这么高兴，我也是又高兴又心酸呐、啊。你能理解阿姨吗？阿姨，我理解。哎，彤彤这孩子啊，脾气不好，我这当妈的比谁都知道。你是个好孩子。你以后多让着他，多包容他啊！哎，哎，你刚才跟我说什么来着？彤彤不让你什么呀？什么都没有，什么都没有。阿姨，我帮你洗菜，我帮你洗菜。别多想啊！刚才咋回事呢？就是，彤彤我俩认识啊，不止一个月了，挺长时间了。赵总，那我求错人了。行了行了，你走吧你走吧。哎不，你发什么火啊你啊？哎，你刚才说什么求错人？啊，没什么，之前我们开一玩笑，不懂事吧？是不是让阿姨多想了？你看你这个女孩子家说话怎么态度这么不好啊？粗声大嗓的，也就是张多脾气好。那换个别人啊，哎，谁受得了你呀？谁？我来帮你，我帮你，我帮你吗？你跟我们说了些什么？我感觉你问那些话。太无聊了！我没想到你是这样的人，我以为你在帮我，我还很感激你，没想到你利用我父母来报复我，你为什么要这样对他们呢？他们没有错啊，你可以直接冲着我来。李月桐，你脑子里头想些什么呢？小人之心，度君子之腹。谁是小人，谁是君子？你敢说刚才厨房没跟我妈说什么？我亲眼看到了。我就跟你妈唠了一些家常嗑。其他什么都没说。我为什么要说呀？目的是什么？我不知道。你想报复我呗？哎呀，既然这么说，那我我无话可说。我有父母，我对你父母那颗心，不赐予你，我仍完成了。不想跟你说太多了。你有什么呀？没说就没说呗。进来。你好，张总，你想干什么呀？我把合同塞在你手里，你给我退回来，又跑到我们公司去递资料，你想哗众取宠啊？哼，我只不过是走了一个正常的程序，我想靠我自己的努力来获得这份合同。好，有骨气。晚上有时间吃饭吗？档期太满了，有约了。那算了，我正好想起来，我晚上也有几个会。这是产品资料，你先看一下，回头我们再聊。还有事吗？
过得挺坚强，是吧？哎，冯总，哎，谈完了，谈完了。哎，你的创意不错呀，谢谢。心吧，不会的。可我还是不放心。哎，是福不是祸，是祸躲不过。哎，这个地方不错嘛，你觉得？这个方案应该给总监建议一下，是不是？啊？啊。哎，给我爸。真有那么一天，只要你做到尽力，尽力让叔叔过好剩下的每一天，你就不会后悔了。尽力，其实你已经做了很多了，在我们外人看来，真的很受感动。嗯、做不到，我爸想让我嫁给张铎。怎么可以嫁给一个自己完全没有感觉的人？我从小对婚姻生活有无数次幻想，做过无数个梦，可偏偏没有想过是这样。岳彤，你想不想听我的意见？你是不是想让叔叔高兴、开开心心的走完剩下的日子？可是他又想让你和张铎结婚，可你吧，又对张铎一点感觉也没有，是吧？不如你们假结婚吧。你说什么？这。街上现在不是办证的那么多吗？你和张铎去办张假结婚证，这个吧只是善意的谎言。将来你和张铎分开的话，互相也不会影响。面粉哪儿没有卖的呀？非从家里往这带。我知道家里边米好，那火车票买了吗？月底就来。那好吧。你好，丁灿不在家，我不找他，我找你有点事儿。来，进来。干水吧，谢谢。啊，公事还是私事啊？嗯，私事儿。叔叔的事儿吧，如果是叔叔的事儿，你就跟我说，我绝对不会喊我。啊，这件事儿听上去有点荒唐。哎呀，这个费劲啊！咱们都这么大人了，又不是小孩儿，有话就直说就完了。你看你多多多,多那个劲儿，又哪去？我们结婚吧。
你反应至于这么大吗？怎么想的？合适吗？你俩？你让我把话说完。是假结婚。事情操作起来并不是那么麻烦，只要办两张假结婚证就可以了。在外人看来，我们俩就是合法夫妻。我听说你最近也遇到麻烦，你骗你父母说在北京买了房子，现在要面临检查，要交白卷了，是不是？我刚好有一套小两居要交房了，正好可以帮你。交上这份答卷，我昨天已经考虑了一晚上。我需要一个假丈夫，你需要一套假房子，这件事情对我们两个都有好处。真的决定了，嗯，不就一个假结婚的事儿？我同意了。我说啥来着？你跟吕月彤吧，就是有这缘分。哎，那那叫终成眷属，对吧？哎，你没文化，别乱用成语，行吗？我出去走走。哎呀，结婚是多好的事儿啊！你看他那心情，跟结扎似的。你懂什么呀？就这一步走出去之后。谁知道将来会怎么样？或许若干年之后，他俩分道扬镳了。这个用自己的青春来换取父母的笑脸，到头来自己什么也没留下。那可不一定，万一在一起生活时间长了，日久生情，假戏真多呢。哼，但愿吧。<笑>嗯。哎，别动，那是我的。哎，这这里还有糖，我不喝白血啊，我给你兑点水。先这话呀，国有国法，家有家规，更何况我们是假结婚，还是写个择权比较好。说的有道理。既然是假结婚，我希望你把名头改一下，张卓、李月彤，你要写个假结婚之规定，对吧？行，是我的失误。你看一下有什么意见？这里面有一些问，有一些问题。这里写的都是什么房产呢之类的？我希望你把一些生活的细节写一写。这些东西我不会给你发生争执啊，只有细节的东西可能会产生一些矛盾，到时候。所以现在想写清楚，你包括洗手间怎么用，对吧？卫生怎么打扫？既然打扫卫生区域怎么划分？因为工作都忙，不可能一个人都干得过来。你觉得呢？非常好，是该写具体点。哎，这这条，浴缸不能用，这个挺过分吧？我有洁癖。你有什么癖？我不管，我得泡澡啊。你可以用淋浴啊。淋浴是涮，我要泡
你也不能天天泡吧，得泡脱皮的。泡秃噜皮，也跟你不发生关系。我我记你，浴缸泡我也不泡你。我觉得是你自卑。岳腾，说一千道一万，你就是瞧不起我。我也是一样。从我认识那天起到现在，我就知道你肯定会被剩下。你以为你披着一身的光环？觉得到哪儿去炫耀，成天就哎呀，你说你的眼神、那些气质，表现出来那些东西，看不上人这个，看不上人那个，你就是乌鸦落在猪身上，看到别人还看不到自己黑，就像海鲜鲍鱼一样，如果剩下了，就不好吃了。你这么年轻漂亮，工作又好，现在沦落到跟我签这份合同的地步。你想没想到，是你自身有毛病，所以你会被剩下。两个字来形容你，很恰当，淋漓尽致，就是剩女。我再也不想看到你了，不要签了。你先拉倒。我就喜欢用勺喝咖啡。你干嘛呢？我不是故意的。你看你把我衣服弄的。有没有纸啊？怎么办吧？我帮你去干洗，钱我来付，行吗？这样吧，你给我买个新的。买个新的？你你你这也不是特别严重的。不是很严重，你说能洗掉吗？干洗？那要这样吧，我也泼你一下，你也干洗一下得了。来来来，我泼你一身，这样才合适。哥们儿，我又不是。谁呀、啊、你？啊，谁？你看这也没多大个事儿，你这衣服都假的，你看着，对不对？别闹了啊！怎么着呀？呃，算了算了算了算了。算了走吧，走吧。算了，哎，什么情况就算了呀？哥，走吧啊。怎么回事啊？那你这衣服怎么办呀？啊，你和他说什么了？这么感兴趣？你告诉我呗。你吓唬他，我说我进过八次监狱了，不差这一次。还有，他那衣服牌子是假的，拉夫劳伦的。你怎么知道是假的？真的那个球杆是反方向的。怪不得，他是怕你当着他女朋友的面揭穿他，所以才。对呀，看不出，你还认识那牌子呢。我是搞设计的，这个品牌我可以不知道，但那个标志，我是要知道的。还有，刚才我说那些话吧，不是故意在气你，有一部分也的确是我心里话。你呢？你自身也有一些毛病，哎，你自己想吧。哼，行啊你。<笑>